Hello students, welcome to another video of Mechanics of Machinery. In this video, we will start module 3 in gear train side of the portions of the introduction. A gear train is a combination of gears used to transmit motion from one shaft to another. One shaft to another, one shaft to another, power transmit the anode. Gears in the combination of the gear train. The following are the main types of gear trains. Simple gear train, compound gear train, reverted gear train and planetary or epicyclic gear train. So, these uh, gear trains in this module we will deal with. First one, simple gear train. This figure is the same. the shaft. This is the first shaft, this is the second shaft, this is the third shaft. This is the first shaft. We have the third shaft. We have the power transmit. So, this is the first shaft. We have the first shaft. We have the first gear. We have the second shaft. We have the power transmit. We have the third gear. We have the third shaft. We have the third gear. We have the third shaft. First shaft in the last shaft at the third shaft in the power transmit. So that's why this figure is the same. That's why shaft in the gear vidam provide motion transmit. We call it simple gear train. In simple gear trains, each shaft supports one gear. Now, we will give the daily and the terms are speed ratio and train value. This is the daily and the speed ratio. The ratio of the speed of the driver to the speed of the driven wheel. So, this is the figure. This is the driver shaft. So, this is the driver shaft. So, this is driver shaft. last rotate is the gear. This is the driven wheel. So, speed ratio is the driver speed divided by driven speed. So, speed ratio is the n1 by n2. That is equal to t2 by t1. This is t2 is the driven shaft ile number of teeth galum t1 nalladhu driver shaft ile number of teeth galum aanu so speed ratio on the note edu vekkya ini train value aanu ini deal cheyandathu train value nalladhu ratio of the speed of the driven to the speed of the driver wheel so driven speedum driver speedum thammulla ratio ne aanu nammal train value nu paraya train value equal to n2 by n1 that is equal to t1 by t2 so speed ratio yude reciprocal aanu train value ennalladhu Next one, compound gear train. So, this figure is the same. This is the same. This is the same. This is So, this shaft is the same. This is gear provided. This is the same. 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 shaft is the same. This is the same. This is the second gear is the third gear is the shaft This is the same. This is the shaft This is the same. This is the third shaft This 4 gear, 5 gear provide here. This is the gear, the 4th shaft, the 6th gear item. So, this is the arrangement of compound gear train. That is why the shaft is the gear provide. This is the gear combination of compound gear train. When a series of gears are connected in such a way that Two or more gears rotate about an axis with the same angular velocity. It is known as compound gear train. So, one shaft will then two adiladigamo gear will provide a gear angle. At the gear combination, we call compound gear. Now, we will see this. This is the second gear, third gear, fourth gear, fifth gear, and shaft. So, these gears are speed. That is the second gear, third gear, third gear in the angular velocity, fourth gear in the fifth gear in the angular velocity. The advantage of a compound gear train over a simple gear train is that much larger speed ratios can be obtained. So, we will Simple gear train is a compound gear train is larger speed ratios achieve Usually used for speed ratios in excess of 7. If you gear ratio and speed ratio, you can see 7 is a Next one, reverted gear train. This is the figure. This is the shaft. This is the shaft. This is the gear. This is the gear. 
ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലാണ് ഇതേ ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഷാഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് തേർഡ് ഗിയറും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ തേർഡ് ഗിയറും ഇതേ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേർഡ് ഗിയർ ഈ കാണുന്ന ഫോർത്ത് ഗിയർ ആയിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് തേർഡ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിൽ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റും അതായത് വണ്ണും ത്രീയും ഒരേ ആക്സിസിലാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഈ രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റും ലാസ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റും ഒരേ ആക്സിസിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഗിയർ ട്രെയിനെയാണ് നമ്മൾ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക വെൻ ദി ആക്സസ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗിയർ ആർ കൊ ആക്സിയൽ ദെൻ ദി ഗിയർ ട്രെയിൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പ്ലാനറ്ററി ഓർ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗിയർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് എ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എ എന്നുള്ള ഗിയർ മറ്റൊരു ഗിയർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷ്ഡ് ആണ് അതാണ് ബി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എയുടെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അതേപോലെ ബിയുടെ ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആം എന്നുള്ള ഒരു പോർഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ മോശം വരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ബി എന്നുള്ള ഗിയർ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഈ എ എന്നുള്ള ഗിയറിനെ ചുറ്റുവായിട്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യും സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ഗിയർ ട്രെയിൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി ഓർ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ആക്സിസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് മറ്റൊരു ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാനറ്ററി ഓർ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ വരുന്നത് ഇൻ ആൻ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആക്സിസ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ്സ് മേ മൂവ് റിലേറ്റീവ് ടു എ ഫിക്സഡ് ആക്സിസ് ദി എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഹൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോസ് വിത്ത് ഗിയേഴ്സ് ഓഫ് മോഡറേറ്റ് സൈസസ് ഇൻ എ കമ്പാരേറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ സ്പേസ് സോ ഹൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്ലാനറ്ററി ഓർ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി ബാക്ക് ഗിയർ ഓഫ് ദി ലൈത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഗിയേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഹോയ്സ് പുള്ളി ബ്ലോക്സ് റിസ്റ്റ് വാച്ചസ് എക്സെട്ര സോ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പി സൈക്കിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന